আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ঈদ মোবারক ব্রেন হেলথ নিয়ে কন্টিনিউ হচ্ছে আপনারা এখন জানেন হেলথ ব্রেন ফুড নিউরাল কমিউনিকেশন আজকে আলাপ করব ব্রেন ওয়েবস নিয়ে এটা আপনাদের জানা দরকার কারণ এটা ব্রেন ফাংশনের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আপনারা জানেন যে আশি থেকে নব্বই বিলিয়ন নার্ভ সেলস এগুলোকে বলা হয় নিউরনস এই নার্ভ সেলের মধ্যে আপনার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় ভাইব্রেশন হয় এটা কী দিয়ে মাপা হয় এটা মাপা হয় মানে ফ্রিকুয়েন্সি হেডস এইচ ই আর টি জেড জি টি জেড হেডস এখন এই যে ভাইব্রেশন দিনে বুঝছেন চব্বিশ ঘন্টার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে বুঝছেন এই ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি চলে এখন আসুন যে কি কি ফ্রিকুয়েন্সি মানে আমাদের ব্রেনে থাকে এটাকে আমি বল ব্রেন ওয়েবস ভাইব্রেশন আমাদের চার অ্যাকচুয়ালি বলা হয় চারটা ওয়েবস কিন্তু আমি বলবো পাঁচটা ওয়েবস এটা হচ্ছে আলফা থেটা ডেল্টা বেটা গামা এখন আসুন একটু জাস্ট আইডিয়া যে কোনটাকে আলফা বলা হয় কোনটাকে থেটা বলা হয় কোনটাকে ডেল্টা কোনটাকে আপনার বেটা কোনটা গামা আসুন একটু আলাপ করি যদি ব্রেন ওয়েব আপনার আট থেকে চোদ্দ মধ্যে থাকে সেটাকে আমরা বলবো আলফা পনেরো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত এইটাকে আমরা বলবো বেটা পঁচিশের আপ উপরে যা হয় এটাকে আমরা বলবো গামা এখন আটের নিচে মনে করেন চার থেকে সাত এইটাকে আমরা বলবো থেটা চারের নিচে মানে এক থেকে তিন এইটাকে আমরা বলবো ডেল্টা এর মধ্যে ডিফারেন্সগুলো কি যদি আপনি খেয়াল করেন আমরা সবসময় অনেকে জানেন যে ডিপ স্লিপ ডেল্টা এমন কি আনকনসাস আপনি কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবেন না আপনার ব্রেন এখন কাজ করবে আনকনসাসলি এইটাকে বলা হয় ডেল্টা থেটা কি থেটা হচ্ছে মাইন্ড কন্ট্রোল মানে আপনার মাইন্ড কাম মেডিটেশনের মতো বুঝছেন ট্রান্স মানে আপনি সম্পূর্ণ আপনার মনটা কাম এইটাকে বলা বলা হয় থেটা আলফা কি আলফা আপনার রিল্যাক্সড মুড ক্রিয়েটিভ মুড মানে আপনার এই সময় ডিসিশন ভালো হবে আপনার রিল্যাক্স কিন্তু আপনি প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারবেন এটাকে আমরা বলি আলফা আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে এই যে আমি বলি যে ভালো ঘুম ডিপ স্লিপ মানে ভালো ঘুম ঘুমের চেয়ে কোনো ঔষধ নাই এটাকে অ্যাকচুয়ালি খাবারের চেয়েও আমি ইম্পর্টেন্ট মাঝে মাঝে বলি যে ঘুমটা খাবারের চেয়েও ইম্পর্টেন্ট কারণ এইটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে আমাদের বডিকে হিল করবে আমাদের ঘুম যদি বানানো হয় আমাদের বডি হিল হবে না এই ঘুমের জন্য এবং হরমোনাল ব্যালেন্সের জন্য আপনাকে আলফা এবং থেঠা ওয়েবে আসতে হবে দিনে বেলায় যখন আমরা কাজ করি ডিসিশন নেই কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করি কোনো একটা অ্যাক্টিভ মানে অ্যাক্টিভ সেইটাকে বলা হয় গামা ব্যাটা হচ্ছে আপনি সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেন মানে জাস্ট আপনি ওয়ে খাপ এটা হচ্ছে ব্যাটা ব্যাটার পরে আপনার কী আসবে গামা মানে আপনি অ্যাক্টিভ দিনের বেলায় আপনি অত্যন্ত অ্যাক্টিভ আপনি ডিসিশন নিচ্ছেন আপনি কাজ করতেছেন ওইটা করতেছেন এইটা করতেছেন এইটা হচ্ছে গামা মানে দিনের বেলায় আমরা গামা ওয়েবে থাকি এখন যখন আমি ঘুমাইতে যাই আমাকে ট্রাই করতে হবে আলফা থেটা স্টেটে আসতে হবে তখন আপনার ওই ভালো গম হবে ডিপ স্লিপ হবে এবং এই আলফা এবং থেটা এবং ডেল্টা এই তিনটা ওয়েব 
অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আমাদের কিছু হরমোন তৈরি করার জন্য যেমন মেলাটোনিন কর্টিজল তারপরে আপনার হচ্ছে ডিএচইএ গ্রোথ হরমোন এইগুলা ই হয় এই তিনটা ওয়েভের মাধ্যমে মানে আলফা থেটা এবং ডেল্টা ওয়েভে এখন কোটি জল কি হবে ডাউন আপনার যখন কোটি জল বেশি থাকে তখন আপনি কোথায় থাকেন গামাতে আমরা যদি আলফাতে আসতে চাই আমার কোটি জল ডাউন করতে হবে এর মানে কি আলফা এবং থেটা কোটি জল ডাউন মানে কমায় কি বাড়ায় ডিএইচই মেলাটোনিন গ্রোথ হরমোন এগুলা বাড়ায় যেগুলা আমাদের রেস্টোরেটে ভালো হরমোন এগুলো হচ্ছে ভালো হরমোন বলা হয় বয়সের সাথে সাথে এই ভালো হরমোনগুলো আমাদের প্রোডাকশান আস্তে আস্তে কমে থাকে কিন্তু আমরা যদি আলফা এবং থেটা ওয়ে যদি মেনটেন করতে পারি তাহলে আমাদের এই হরমোনগুলো নর্মাল থাকবে এই জন্য আমি বলি যে আমাদের ব্রেন হেলথের জন্য অত্যন্ত এবং হরমোনাল ব্যালেন্সের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আলফা থেটা এবং ডেল্টা ওয়েবস মানে ব্রেন ওয়েবস এখন আপনাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া আছে যে কি ওয়েব কোন কখন আমাদের ব্রেন কোন ওয়েবে কাজ করে এটা আপনারা জানলেন এখন আমার কথা হলো যে আমরা এই আলফা এবং থেটা ওয়েব কীভাবে আসবো আপনাদেরকে একটা সংবাদ দিচ্ছি অ্যান্সার হচ্ছে মেডিটেশান তিন ধরনের মেডিটেশান আছে একটা হচ্ছে ব্রিথিং মেডিটেশান আর একটা হচ্ছে স্ক্যানিং মানে আপনার বডিকে স্ক্যান করেন ইমাজারি আরেকটা হচ্ছে ওয়াকিং মেডিটেশান এইটা আগে যারা বুঝছেন মানে আমাদের পূর্বপুরুষ বা বুদ্ধারা বুঝছেন মানখ যারা যাদেরকে বলা হয় ওরা এই মেডিটেশনের মাধ্যমে এই ওয়েবে আসে এখন কিছু সায়েন্টিস্ট একটা ভালো ইলেকট্রনিক ডিভাইস তৈরি করা তৈরি করছে এই আলফা এবং থেটা ওয়েব আসার জন্য সেইটাকে বলা কাসিনা আমি আপনার ওই তে ডিসক্রিপশান লিখে দিব কাসিনা কে এ এস আই এন এ কাসিনা ইলেকট্রনিক ডিভাইস মানে ফ্রম মাইন্ড প্লেস কম এই ওয়েবসাইট থেকে এটা কিনতে পারেন এটি তো সেটার কাজ হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সেটা আপনার ব্রেনে আলফা এবং থেটা ওয়েব তৈরি করে এটা কী হবে একই অ্যাকচুয়ালি মানে মেডিটেশান কিন্তু এটা ইলেকট্রনিক ওয়েবের মধ্যে তৈরি করা হয় এইটাকে বলা হয় বায়না উরাল বিটস বায়না উরাল বিটস এবং লাইট ফ্লিকারিং এই দুটার মাধ্যমে এই যন্ত্রটার মধ্যে এই দুটার মাধ্যমে এই জিনিসটা তৈরি করা হয় আলফা এবং থেটা ওয়েব ব্রেনে তৈরি করা হয় মানে বায়না উরাল বিটস মাধ্যমে এবং ফ্লিকারিং লাইটস আরও এর সাথে যোগ করা হয় মনে করেন ভেরি কাম মিউজিক শুটিং মিউজিক এবং ক্রিয়েটিভ ইমাজারি মনে করতেছেন আপনি চোখ বন্ধ করা কোথায় মনে করেন যে প্লেনে ই করতেছেন মনে হচ্ছে যে আপনি প্রশান্ত মহাসাগর পা পা দিচ্ছেন মানে আপনার ক্রিয়েটিভ ইমাজারি ইমাজিন করতেছেন এর মাধ্যমে এই চারটা জিনিসের মাধ্যমে একটা হচ্ছে বাইনাউরাল বিটস একটা হচ্ছে আপনার ফ্লিকারিং লাইটস এবং শুটিং মানে কাম মিউজিক এবং ক্রিয়েটিভ ইমাজারি এই চারটা জিনিসের মাধ্যমে আপনার এই আলফা এবং থেটা ব্রেন ওয়েব তৈরি করা হয় বাইনাউরাল বিটসটা কি আপনারা ইন্টারনেটে বলছেন জাস্ট সার্চ দিবেন মনে করেন ইউটিউবে বায়না উরাল বিটস দেখবেন যে চলে আসছে অনেক যেইটা আপনার পছন্দ হয় ঘুমানোর আগে বুঝছেন আপনার আপনার থেটা এবং আলফা ব্রেনে আসতে হলে আপনাকে বায়না উরাল বিট আপনি আপনার অবশ্যই আপনার আর ফোন লাগবে বায়না উরাল বিটে আসেন এবং আরেকটা জিনিস ফ্লিকারিং লাইট আচ্ছা বায়না উরাল বিটস হচ্ছে আপনার দুই কানে দুই জনের ফ্রিকুয়েন্সি মনে করেন রাইট এতে মিউজিক আসবে মনে করেন বিট আসবে চারশো পঞ্চাশ হেটসে এবং লেফটে চারশো চল্লিশ হেটসে এই যে দশ হেটস ডিফারেন্স সেইটাই হচ্ছে আলফা ওয়েব 
জিনিসটা বুঝুন তো আপনার বাইনা ওরাল আপনার এক কানে চারশো পঞ্চাশ বা চারশো তিরিশ হেডস অন্য কানে চারশো বিশ বা চারশো চল্লিশ মানে দশ বুঝছেন হেডসের ডিফারেন্স সেইটা হচ্ছে বাইনা ওরাল বেটস এইটা আপনার মাস্ক আর ফোন লাগবে আদারওয়াইজ আপনি এটা শুনতে পারবেন না ফিলিকাল লাইটস আপনাদের মনে আছে মনে করেন একটা কয়লাতে আগুন বা কোথাও আগুন জ্বলতেছে আপনার জাস্ট সেন্টার আগুনের সেন্টারের দিকে যদি আপনি অনেকক্ষণ জাস্ট আপনার কনসেন্ট্রেশন আপনার চোখ ওই সেন্টার যে আগুন ফ্লেম জ্বলতেছে বুঝছেন ওই সেন্টার যদি আপনি এটাকে ফোকাস করেন আপনার দেখবেন যে কিছুক্ষণ পরে কয়েক ইয়ে পরে আপনার অলরেডি কাম ডাউন আপনার মাইন্ড কাম ডাউন আপনার যে বিভিন্ন চিন্তাধারণা ওই অ্যারাউজাল মানে বিভিন্ন বুঝছেন এইগুলা চলে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে আলফা এবং থেটা ওয়েব মানে আমরা যদি এই বাইনা ওরাল এবং আমরা যে ফ্রিকারেন্ট লাইটস অ্যাড করি আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার ব্রেনের সৃষ্টি হবে আলফা এবং থেটা ওয়েব এইভাবে আপনারা ট্রাই করেন যে আলফা থেটা এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট রেস্টোরেট আপনার বডি হিল হবে অনেক প্রবলেম আপনার ওয়েট ম্যানেজমেন্ট আপনার এডিকশন যে সুগার এডিকশন আপনার বারে বারে খাইতে ইচ্ছা হয় আপনার মুড আপনার ব্লাড প্রেশার আপনার ব্রেন ফাংশান আপনার হার্ট বুঝছেন আপনার বডি ব্যালেন্স আসবে হরমোনাল ব্যালেন্স বুঝছেন এইগুলো আপনার আসবে এই আলফা এবং থেটা ওয়েভের মাধ্যমে এবং আপনাদের ডিপ স্লিপ আমি সবসময় বলি যে আমাদের ডিপ স্লিপের দরকার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেইটা কি আমরা বলবো ডেল্টা স্লি ডেল্টা ওয়েভ আমাদের ডেল্টা ওয়েভে আমাদের ডিপ স্লিপ হয় আমাদের পুরো বডি রেস্টোরেটিভ মানে সমস্ত দিন কাজ করার পরে আমার যে বডির যে মনে করেন সেলগুলো অত টায়ার্ড হয়ে গেছে বডি টায়ার্ড হয়ে গেছে এখন আমি যদি আমার বডি যদি হিল না করে যে নতুন নতুন জিনিস তৈরি না করে এবং যে রিপেয়ারিং কাজ সেটা যদি না হয় পরের দিন আপনি আপনার বডি ভালো ফিল করবে না আপনি নিজে এটা জানেন আমার যদি কালকে রাত্রে ভালো গম না হয় পরের দিন আমার মুড খারাপ থাকবে আমার এনার্জি লেভেল ভালো থাকবে না আপনার ভালো ফিল করবে না সোজা কথা ভালো ফিল করবেন না এই জন্য ঘোমটাকে বলা হয় অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট শরীরের সুস্থতার জন্য ভালো ঘোম ছাড়া শরীর কোনো দিন সুস্থ থাকবে না কোনো কিছু কাজ করবে না শরীরের ব্যালেন্সে এই জন্য আমি এই ভিডিওটা আপনার জন্য করলাম যাতে আপনারা যে আলফা এবং থেটা যে ব্রেন ওয়েকে তৈরি করতে হবে ঘোমের আগে সেটাকে আপনার মাস্ট ই করতে হবে আরও কিছু টেকনিক আছে মনে করেন প্রগ্রেসিভ মাইন্ড প্রগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশান বলা হয় বুঝছো প্রগ্রেসিভ আমি একটা ভিডিও করবো সেপারেট প্রগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশান আপনার পারাসিম্পার্ট নার্ভে অ্যাক্টিভেট করা বুঝছেন এগুলো আর কিছু ই আছে মাসাজ বুঝছেন এবং কিছু টেপিং এগুলো আমি কিছু ভিডিও করব এগুলোর মাধ্যমে ঘুমের আগে আপনাদেরকে এই আলফা এবং থেটা ব্রেন ওয়েভে আসতে হবে যদি ভালো ঘুম আপনি যদি ই করতে চান কারণ ঘুমের প্রবলেম এখন এটা মহামারী হিসাবে দেখা দিয়েছে বলছে বলতে গেলে সবারই ঘুমের প্রবলেম এবং আফটার ফিফটি আফটার ফিফটি আপনাদের শরীরে যে ভালো হরমোনগুলো যে মেলাটোনিন ডিএইচই টেস্টোস্টেরন তারপরে প্রোজেস্টেরন তারপরে আপনার হার্ট গ্রোথ হরমোন বুঝছেন এইগুলো ভালো হরমোন এগুলো কমতে থাকে এর এগেনস্টে খারাপ হরমোন বাড়তে থাকে এই জন্য আমাদের ঘুমের ডিস্টার্ব আমাদের শরীরে বিভিন্ন প্রবলেম সৃষ্টি হওয়া সৃষ্টি হয় হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স সৃষ্টি হয় বুঝছেন এই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের আলফা এবং থেটা ব্রেন ওয়েভে আমরা থাকতে পারি এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ আপনার খাম মাইন্ড হচ্ছে সুথিং মাইন্ড কামিং মাইন্ড মাইন্ড কন্ট্রোল মাস্ট আমাদের ই করতে হবে তা আমি করি আমি মনে করি ব্রেন হেলথ নিয়ে মোটামুটি আপনাদের একটা আইডিয়া এখন আসে অনেকগুলো ভিডিও অর্ডার করছি এরপরে ভিডিওগুলো হবে ডিজিজ নিয়ে আলজাইমার ডিমেন্সিয়া পার্কিনসন ডিপ্রেশন পানিক অ্যাট্যাক প্যানিক অ্যাট্যাক বুঝছেন মুড বুঝছেন মানে এইসব নিয়ে আমি পরে ডিসকাস করব যাতে আপনাদের 
বুঝতে সুবিধা হবে এবং ট্রিটমেন্ট অত্যন্ত ইজি এই ভিডিওগুলো যদি আপনারা মোটামুটি বুঝে থাকেন বাকি যে ভিডিওগুলো হবে ট্রিটমেন্টের জন্য আপনাদের অত্যন্ত ইজি হবে যে কী হবে যে আপনার পার্কিনসন তারপরে আপনার আলজেইমার তারপর ডিমেন্সিয়া বুঝছেন এগুলা কী হবে আমরা ট্রিটমেন্ট করব এগুলো অত্যন্ত ইজি হবে আপনার জন্য অ্যাডিকশান বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিকশান আছে ড্রাগ অ্যাডিকশান সুগার অ্যাডিকশান অ্যালকোহল স্মোকিং বুঝছেন এগুলো অনেক জিনিস রয়ে গেছে এগুলো আপনারা জানবেন যে কীভাবে আপনাদের এই প্রবলেম যদি কেউ থাকে কীভাবে সলভ করতে হবে মানে ন্যাচারাল ওয়ে উইদাউট মেডিসিন এটি তাই আমি মনে করি আজকে ভিডিওটা আপনারা শেয়ার করুন সবার সাথে এটা দরকারি কারণ একটা ভিডিও বুঝছেন এই যে ব্রেন হেলথ নিয়ে আলাপ করা যা ব্রেন ফুড নিউরাল কানেকশান আপনার ব্রেন ওয়েবস এর আগের যে ভিডিওগুলো বুঝছেন যে আপনাদের কী কী বাদ দিতে হবে যে 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 অ্যাক্সাইটোটক্সিনস এগুলো এগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ব্রেন আপনারা জানেন যে চোখের আই হেলথ থেকে আরম্ভ করে আই হেলথ আপনার এটাও আপনার ব্রেন হেলথ এই জন্য আমি মনে করি আপনারা একটা ভিডিও একবার দেখেন দুইবার দেখেন পাঁচবার আপনার বুঝতে হবে যে হাও আমাদের বয়স নব্বই হইলো যাতে আমাদের ব্রেন অ্যাক্টিভ থাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে আজকে না যে আমার বয়স যখন নব্বই বছর হবে একশো বছর হবে আটাত্তর বছর হবে তখন আমার ব্রেন কীভাবে ফাংশান করবে আমাদের ওই দিকে চিন্তা করতে হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন